正失火了，走。说好了。大批人马到这儿寻仇来了啊！果然是他啊！妈，好好照顾玉郎。放我会好好照顾玉郎的。妈！妈！妈！子枫，师傅。找混世魔王，是。原来是青红大侠刘文龙。昨晚我专程去拜访你，不在家。想不到你及时赶到，好极了。咱们的旧账今天该算一算。混世魔王，三年前你蓝图劫镖，无恶不作，我只不过给你一点小小的教训。想不到你非但不知悔改，反而变本加厉。好，你既然喜欢多管闲事，我就叫你知道我的厉害。
上哪儿去？去找杀你爸的仇人。那我们到哪儿去找呢？就是走遍天涯海角，我也要找到他。<音>有座天王庙，你们到庙里边将就一夜吧。进去。
不要去找仇人，一定要替你爹娘报仇。这只镖，你千万要保它好。坏人要杀了我们全家，如果被他们看见了，你,你就会没命了。知道。妈，妈。怎么也会说话了？谁说我是哑巴？哎，那你刚才为什么不说话？昨天晚上来了一个坏人，把我爹妈都杀死了。我怎么知道你是不是坏人呢？哎呀，我刚才不是告诉你吗？我是好人呐、啊。哎，吃馒头。哎哎，哎，好香啊！喝点水。哎，来，不要怕，他是我们老爷，本领大得很呐。坏人见了他，逃都来不及呀、啊。老爷，小妹妹，你上哪儿去啊？我，我要去找师傅学武艺。好，那好，有志气。哎，小妹妹，你拜他做师傅，他教你武艺，你说好不好？
前两天他到百花镇买回来的两匹马，马性子怎么样？还好，就是性子野一点。不过爹说可以驯服的。啊，好极了。告诉你爹，有空请他来一趟，有点事儿跟他谈一谈。是。啊、玉兰，玉兰，你教我的百步穿杨剑法有没有进步啊？哎，湘琴，不许放肆。万一误伤了玉郎怎么办呢？爹，你也太小看我了。我跟玉郎学了两年，弯弓射箭早就十拿九稳了。玉郎，明天陪我到山上去设宴怎么样？哎，你看，你别老缠着玉郎啊，人家哪儿有那么多功夫陪着你呢？玉郎，不要理他。爹，瞧，哪儿都不像个女孩子。今天我进城，顺便买了两匹布，给你们一家大小添点棉衣过冬啊！庄主，你待我们太好了，去年给我们做的棉衣，今年还可以穿呢。哎，玉蝉玉郎一年一年都长大了，去年的衣裳怎么还能穿得上呢？啊，呃，还有啊，这儿有点银子，给孩子们买点吃的用的啊。庄主。十多年来，我们一家人蒙你的大恩，还不知道怎么样报答呢。怎么能够再接受你的赏赐？哎，我们就像一家人一样，你又何必见外呢？老刘，你就收下吧。谢谢庄主，谢谢夫人。你干嘛老看着我？我看你红光满面，气色不错。真的。爸这儿交了桃花运。哎呀，你扯到哪儿去了？林家小姐对你那么好，说不定明天就招你做林家的女婿。玉蝉，怎么连你也取笑我？难道是假的？他还约你去设宴。我不去，我要陪你去骑马。玉蝉，我们俩自小一起长大的，一起念书，一起练功，这份情谁都破坏不了。你闭上眼睛。干什么？你闭上眼睛。荷包，绣的真精巧，送给你。里边装什么？不知道。你不知道，我可知道。装什么？我跟你这两颗心，是不是？三十六招中最后一招，玉郎玉蝉，你们练给我看看啊！停
好极了。青龙剑三十六招都交给你们了，以后要勤加练习。是。听说青龙剑法至今在江湖上还没有敌手，师傅是不是真的？嗯。这么说，我们学会了青龙剑法，不就可以称霸江湖了吗？嗯，你错了。一山还有一山高，武林之中，谁也不敢说能称霸江湖的。你们等着啊。玉郎、玉蟾，你们过来，我有话跟你们说。青红剑法变化万端，可是，在青龙夺珠里面有破绽，这一点不可不注意啊！有破绽。嗯。玉蟾，你进帐。刚才我用的是树枝，轻轻的发招。要是我用刀剑，你非死即重伤。记住，这叫龙背抽筋，是破青红剑法唯一的毒招。爹就只跟你们两个人讲，千万不能说出去，免遭杀身之祸、哦。爹，既然知道有破绽，有什么拆招解救的办法吗？没有，只有守密不宣，敌人就没办法破这青龙剑法了。哦，知道吗？嗯，知道了。你们的内功练得怎么样了？我们还在练着呢。玉蝉进步得很快，好极了。今天你们可以休息了。嗯、我们去骑马。好。玉郎，我们去设宴。啊，设宴。谢谢你啊。玉蟾，我们走吧。Yeah! 送给你爹做下酒菜。谢谢小姐。玉郎，你说什么？我，你再说一遍。谢谢小姐。哼！小姐，你怎么了？小姐，小姐，我告诉你多少次，不许你叫我小姐。我是个下人，怎么能叫你的名字呢？讨厌，我要你叫，你就叫我好了。我们一家都受庄主的厚恩，我我不敢。你既然知道受恩于庄主，就不应该对我这样冷冷冰冰的。我们回去吧。不，我要你在这儿等着我。不理你了，哎，我的好妹妹，哼，别生气了
，哥哥我这厢有礼了。哎，笑了笑了笑了笑了笑了。下次你再欺负我，我可真的不理你了。呃，不不不敢了不敢了。这个送给你。玉晨，我们去骑马好不好？嗯。这孩子有心事。女大不中留，该给她找婆家了。夫人，我早看出来了。他心里喜欢的是老刘的儿子玉郎啊！啊，对了，玉郎倒是个好孩子。反正我们没有儿子，不如把他招赘过来，将来也好有个依靠啊。庄主，庄主，庄主，不好了！大青山的强盗头目来了，要跟庄主当面答话。啊，他来干什么？要米粮银子。啊阿弥陀佛，贫僧金光头陀，大号智能，是大青山猛虎寨的二寨主。今日拜访宝庄，请你施主行个方便，不使百米五千担，银子一万两。啊，一万两银子，一万两。哎，好大的口气啊！凭什么给你那么多米粮银子？啊？这回饶你不死，这里还有两只香，谁要是敢说一个不字，<笑>大法师别生气啊！这许多米粮银子，小庄实在拿不出来。笑话！老实告诉你，米粮银子贫僧要定了，限你十日之内准备好，到时贫僧来取。如若不然，我要学习林家庄。<笑>不连留在这儿，谁若是有本事，尽管拿下了还给我。改邪归正，遣散喽啰，放火烧寨，不许再危害地方。办不到，办不到，休怪我剑下无情。哼，好狂的小子，都来。是。啊！啊！杀！杀！
。你是胡子峰。金玉郎。结巴了，这些日子你日夜的照顾着我，当然好得快啊。我熬了一点粥，拿来给你吃。嗯。玉郎，让我看看你的伤。嗯，这么脏的药是谁给你敷的？真可怜，受了伤都没人照顾你。啊，爹让我拿来最好的刀伤药。让我给你换上。不用了，小姐，伤口已经好了。啊，我今天亲自下厨炖了一碗参汤给你喝，补补身子。谢谢小姐，我们这种粗人吃不惯这种名贵的东西。人家一番好意，你一点都不领情。我要你喝，你喝嘛，你喝。哎，玉郎，告诉你一个好消息，爹已经答应我们婚事了。什么？山里早就认识你了，金玉蟾的武功附近村庄谁不知道？啊，追魂镖！你知道这叫追魂镖？怎么不知道啊？这是歹徒的独门暗器，中镖之后只要走齐步就死，所以叫做追魂镖。那你一定知道这只镖是谁的？我知道。谁？嗯，你问这个干什么？嗯，啊，你不说，我也不告诉你。好，我告诉你，你可不能传扬出去。当然，你说。十多年前，有一个坏人，用这只镖杀了我母亲。在什么地方？河北杜家村、啊、是谁杀死你母亲的？我不知道。你想报仇吗？嗯。要是我知道谁是仇人，一定将他碎尸万段。这只镖到底是谁的？你告诉我。这种独门暗器在江湖上只有一个人会使用。谁？刘文龙。哼！你
竟敢血口喷人毁谤我师父！哼，你不相信吗？哼，当然不信。师父对我这么好，绝不会是我的仇人。再说，我从来没有看见他用过追魂镖。哎，你不知道的事情多着呢。刘文龙过去是个杀人放火、无恶不作的大盗，不知道做了多少伤天害理的事情。后来官府追得紧，仇人要找他。他才躲在林家庄隐居起来。你呀、啊，简直是认贼作父！住口！你再敢侮辱我师父，我杀了你！你不相信，我也没办法。你回去找找看，要是找到追魂镖，就相信了。下。玉蝉，你怎么还没有睡呀、啊？阿福，听说我爹娘被人杀死，你看见的？是谁杀的？啊，你问这个干什么？我要报仇，你告诉我。啊。哦，已经十多年了，我都记不清楚了。你不肯告诉我，你骗我。啊，没有没有，我不会骗你的。啊，追魂镖。你也知道这叫追魂镖？那怎么会不知道呢？在江湖上啊，只有你师傅使用这种烂器，在他的小铁箱里多的是啊。老爷，老爷，你醒一醒，天凉了，我扶你进去休息吧。啊
现在相信我的话了吧？既然找到仇人，为什么不？十多年来，抚育之恩，杀不下手。这也难怪，刘文龙也真有手段，他骗了你十几年，到现在。你还下不了手，哎，我该怎么办？你就放心住在这儿好了，道观清净，在这儿练功，再好也没有了。练好武功才能报仇啊！谢谢两位。哎，不用谢了，你带他到客房去看看吧。是。玉蟾姑娘，这是客房，没有人来打搅你的，早一点安歇吧。嗯、哎哎，请问大青山寨离这儿很近吧？嗯、呃，二十多里路呢，你放心吧，道门圣地，强盗不会来的。我们再到后村找找看。好，好，好，走。昨天晚上他还拿着追魂镖问我呢，真奇怪了。你怎么对他说的？我，我告诉他这是老爷的独门暗器。啊说刘老头的青红剑法很厉害呢，有什么厉害？青红剑有破绽，我破得了。哦，有破绽，用什么招式破的？用啊，我不说。今天限期一到，还不赶快把米粮银子交出来！喂，少装蒜的，你要再不搭话，我就扫平林家庄！上！玉、啊、郎<咳>，爹，米粮银子预备好了，预备好了。拿给他们。
人生何处不相逢？十多年不见了，你好吗？呸！要杀要过，随你们的便，天理昭彰。你们这些狗强盗，不会有好下场。嗯太便宜他了，这是我们的财神爷、啊，留着他还怕林庄主不乖乖的送银子来吗？哼，高强盗，你们休想！<笑>好，硬骨头，来啊，在，<笑>给他点苦头吃吃。你可解恨了吧？快点，快一点，快点，快点！哎，快点搬走了。三，别忘了拴门呐！刘师傅已经给猛虎这抓去了，今天晚上强盗再来可不得了啊！快点拴门吧。
走吧，我给你垫后。你要回来。什么人？什么人？站住！废人！哎！哎！这个样子，玉蝉呢？你还来干什么？你真对我这样无情！小姐，终身大事不能勉强。我们虽然受庄主厚恩，可是不敢高攀。我知道你还在想着玉蝉，他的走一半是为了你。
，小姐，请你回去吧。你是个千金小姐，跟我们这种粗人在一块儿，别人会取笑你的。啊，你，你给我滚！你们都给我滚！我不要你们住在林家庄，滚，滚！小姐，我们会走。十几位武林高手，给大家见过。这位是青面虎刁仲郎，红毛虎刁继宝，<笑>白额虎刁伯龙，飞天虎刁树彪，怪书生童仲郎，怪盖欧阳笑，<笑>怪盗谭娇，<笑>他们都是雄霸一方，在江湖上赫赫有名的好汉。还有，草上飞，他能夜行千里，曾经在进宫盗取珠宝，来无影去无踪，也是武林一贯。<笑>这次，请他们到这儿来小住，你们要向这几位老前辈多多领教领教。<笑>林家庄送来多少银子？嗯，没有。嗯，为什么不把它供下来？供不下。饭桶。寨主，嗯，你有所不知，那个青红大侠刘文龙就住在林家庄啊。刘文龙，寨主啊，嗯，那个刘文龙让我们逮住了，又让他跑了，谁看得地牢？嗯。他啊啊啊啊啊！大<笑>王饶命啊！饶命啊！饶命啊！啊！我。过下去，是。曹正飞。今天晚上老家到林家庄走一趟，替我送封信给刘文龙青山寨主之命，给刘大侠送信来的。啊，信呢？啊，周超，他在这儿
，爹，什么事啊？混世魔王约我明天早上在龙须山比武。哦，放了他。就告诉混世魔王，明天清早我准时赴约。明天早上的决斗，不单是林家庄的事情。周超是杀你母亲的仇人，我还要为你母亲报仇。爹，让我去吧。你恐怕比不过他。我已经年纪老了，此去生死未卜。万一我要是有什么不幸……你不要忘了为我们家报仇。想这么多了，您要保重。老夫、哦，你跟随我这么多年，也吃了不少苦，我实在是于心不。有点银子是我这些年来的积蓄，你拿去做点小买卖，好好的过日子。爹心里头有事情，我真怕他明天跟混世魔王比武会分心。哎，玉蟾也真是的，到底躲到哪儿去了呢？我相信玉蟾一定住得不远，要想办法把他找回来。哎，你不是说那天在山寨里碰见胡子峰了吗？我看八成是他在搞鬼。到哪儿去啊？上大青山去
，众位英雄，刚才大寨主吩咐明臣决斗，万一有人援救刘文龙，大家沿途拦截，不许放过。是，请。是放心，赶来帮你的忙。哎呀，谁要你帮忙啊？小姐，求求你回去吧姓胡的头目在哪儿？不知道。饶命啊！饶命啊！不说你就休想活命！我说，我说，在在竹林关里呢。玉蟾姑娘，你也会青龙剑法？略知皮毛而已，哪里及得上你的剑法高明？玉蟾姑娘，当此明月良宵，还要请你指点几招。我没有心情。哦，我明白了，你还在想念你师傅和玉郎。嘿，听说玉郎就要跟庄主的小姐成亲了。你还在想他？哼，我才不想他呢。要不然你怎么没有心情练剑呢？好，练。领教，请。玉蟾，玉蟾，你醒醒啊
，玉蟾，你来干什么？我来接你回去。爹在想你，我们都在想你。事到如今，你还要花言巧语来欺骗我？你们都快要成亲了。你为我不知道，成亲，哪有这种事情？你别中了奸人离间之计啊！师傅骗了我十几年，没想到你也帮着他骗我。我没有骗过你。不错，庄祖曾经跟他的小姐提过亲，可是爹一口就回绝了。玉蟾，我一直就喜欢你，从来没有二心。你要相信我。不，我不能喜欢你。你爹是我的仇人，你也是我的仇人。你误会了，爹不是你的仇人。那么谁杀死我爹娘？你说，那我可不知道。不过十几年来，爹最疼你。明天清早，他就要跟混世魔王决斗了。只要你肯回去见他老人家一面，他一定能打败混世魔王的。就算他真是你的仇人，也求你回去见见他吧，好让他跟你解释过去的误会。我看他还有什么可说的，那我们快走吧。够强盗，你们要是不交出玉蟾，我就跟你们拼命。去你的！难呐！啊，玉蟾，我我果然果然找到你了。你怎么会到这儿来的？我找到你，我有事情想想要跟你说。你想说什么？那天在马棚里，你问我谁是杀你父母的仇人。我喝醉了，我没说清楚。今天我拼了，拼了命上山来，就是要要告诉你，我的仇人是谁？你说，你说，是吴吴吴子文，是他，阿福，阿福，阿福。胡子峰跟混世魔王是一党，天一亮，爹就要跟混世魔王决斗了。糟了，快带我去找师傅
没事吧？嗯夺珠。